കലവറ നിറയെ നിധിയുമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ ശ്രീപത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ മറ്റൊരു ലോകാത്ഭുതം കൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗത്തിന് കൂടി പേര് കേൾക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചെങ്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കൽ മഹേശ്വര ശ്രീ പാർവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ ശിവലിംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ടടിയാണ് ഈ ശിവലിംഗത്തിന്റെ ഉയരം അയ്യായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന സന്യാസി വര്യനും ബ്രാഹ്മണരും ചേർന്ന് പൂജ ചെയ്ത ക്ഷേത്രമെന്നാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താൽ ക്ഷേത്രം നശിച്ചു പോയെന്നും ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നു മുമ്പ് ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വാമിജിയുടെ ജനനം സ്വാമിജിയെ സന്യാസി വര്യന്റെ പുനർജന്മമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഏവർക്കും ഇഷ്ടം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പൂജാധികാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു സ്വാമിജി സ്വാമി തന്റെ മൂന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സന്യാസി ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തു കാഞ്ചിമഠാധിപതിയിൽ നിന്ന് സന്യാസി ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ശിവനും പാർവതിക്കും പുറമെ ഉപദേവതകളായി ഗണപതിയും മുരുകനുമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഇവിടെ തൊഴുതിറങ്ങുന്നവർക്ക് മഹാദേവന്റെ കുടുംബത്തെ തൊഴുതിറങ്ങിയ അനുഭൂതിയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ലോക അത്ഭുതമായി കാണുന്ന ഈ ശിവലിംഗത്തിന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു മഹാശിവലിംഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവന്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ കൂടെയാണ് അപ്പം അത് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നമ്മളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ കണ്ടറിയണം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഈ മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപുരാനാഥാജ്ഞ വിശുദ്ധി സഹസ്രാര പത്മം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരുന്നു അപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ കുണ്ടലിനെ ഈ ശക്തിയെ ഉണർത്തി നമ്മൾ ഓരോ ആധാരങ്ങളും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കും അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നിരന്തരം ഉള്ള കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പടിയാറും കടന്ന് ഞാൻ ശിവനെ കാണാം ഭാരതത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗ സ്വരൂപത്തെയും നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാനാകും പന്ത്രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്തിയ അനുഭൂതിയും ഭക്തർക്ക് അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇതിനുള്ളിലെ നിർമ്മിതി അത്ഭുതകരമായ നിർമ്മാണ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ചക്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ ശിവലിംഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എട്ട് നിലകളിലായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പരശുരാമ മഹർഷി സ്ഥാപിച്ച നൂറ്റിയെട്ട് ശിവലിംഗങ്ങളുടെയും മാതൃക ഈ ശിവലിംഗത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ശിവന്റെ അറുപത്തിനാല് ഭാവങ്ങളും ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് ദേവനെ പൂജിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ നമ്മൾ പൂജിക്കാതെ പിന്നെ മറ്റാരാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ തന്നെ പൂജിക്കണം തൻ്റെ ദേവനെ താൻ തന്നെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ള ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ പൂജിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ അർച്ചന അമ്പലത്തിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ആ സഹസ്രനാമം മാത്രമേ നമ്മൾ അർച്ചനയായിട്ട് നാമം നമ്മൾ ഡെയിലി പറഞ്ഞാൽ മതി ശിവലിംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് മാനസ സരോവരം ശിവലിംഗവും ഭക്തർക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും തുടർന്ന് ആറ് ധ്യാനമുറികൾ കടന്ന് കൈലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അവിടെ ശിവപാർവതിമാർ കൈലാസത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കൈലാസ ദർശനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഏഴ് പുണ്യദേശങ്ങളിലെ മണ്ണുപയോഗിച്ചാണ് ശിവലിംഗ നിർമ്മാണം കാശി ബദ്രിനാഥ് രാമേശ്വരം തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മണ്ണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമെന്നതിലുപരി ഒരു ദർശന പുണ്യം തന്നെയാണ് ഈ ശിവലിംഗം ആത്മീയ അനുഭൂതിയാണ് ഈ ശിവലിംഗം നൽകുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കോറിയിട്ടതിലും ഏറെ മികച്ചതാണ് ഇവിടത്തെ ദർശന പുണ്യം